Atlanta también me gusta mucho porque se muere cuando la helada pero vuelve rápido cuando llega la primavera y se empieza a ir la se va la helada ella empieza otra vez de nuevo a, a crecer y a florecer yo ahorita ya voy a tratar de tener puras plantas así que resistan las heladas y, y lo caliente del sol porque se pierde mucho muchas plantas en, el, en las heladas lo, los rosales también son otros que soportan las heladas cuando en tiempo de calor sí se ponen feos porque ya uno ya piensa que se van a morir pero ya los, los, poda, los podo para cuando viene la helada y para primavera empiezan otra vez de nuevo con sus floración. Mírese cómo trae sus capullos. Esa es una, una rosa también. Este otro rosal, este otro rosal que también uh, es facilísimo para... para cultivarlo pero este año lo podé todito y tiene esas poquitas flores porque estaba se me llenó de, de plagas de la cochinilla algodonosa y la, la tuve que cortar todo para la podarla toda pero ahí está de todos modos de esos florecitos este le tenemos que poner sopor porque crece como si fuera una una guía crece para arriba miren allá va miren crece alto estas coronitas también resistieron a la helada pero estas estaban adentro del greenhouse aunque el greenhouse no tiene calefacción es nada más es el puro greenhouse y resistieron otras bastante se me murieron me quedaron unas pocas pero aquí están ellas sí sí resistieron son de las pocas que resistieron la helada pero ahorita en la primavera, miren cómo está llena, están llenas de flores. Esta quedaron solamente dos ramitas, pero ahí tiene sus flores. Esta otra de ella también resistió. Estas son delicadas para el resistir. Tipo de caracoles porque hay mucha humedad. Tenemos una semana aquí en Texas que ha estado lloviendo y sigue lloviendo. Ahorita está nublado, que va, va para dos semanas lloviendo. Y esto, esto es lo que se viene cuando hay mucha, mucha agua. Y esta otra plaguita también. No sé qué sean, pero también me echan a perder las plantas. Esta begonia. Y esta corazón ensangrentado o algo así se llama esta planta, eso también también quedaron la pura maceta y miren aquí están apenas están están agarrando fu fuerza después de la helada quedaron también en el greenhouse pero aquí están parecía que estaba muerta totalmente que ya no había nada y de repente vi que le estaban saliendo sus retoñitos pero miren los caracoles ya les llegaron a la hoja miren qué bonito Qué bonito van ahí sus, sus retoñitos. Los cascarones de huevos se los pongo porque aquí donde, en donde yo vivo hay muchas mm, ardillas y esto es, he visto la forma de que como que así no vienen y les porque vienen y sacan la planta. Y ahora les he puesto esto, cascarones de huevo así acomodaditos y luego ponerle como por ejemplo esta figura ahí y como que eso los ha detenido a las ardillas de no venir a sacarme las plantas porque cuando ven la tierrita empiezan a escarbar y a sacar la planta todas esas plantas que ven, que ven aquí que les voy a mostrar son las que ninguna he comprado todas son las que resistieron la helada miren, les quedaron en el house y aquí están pues ahorita es la mayo mediados de mayo y apenas van así esta también quedó en el, en el greenhouse esta suculenta paraguayense mírese qué bonito está miren las 
begonias. Esta todavía no da flores, pero ya va, ya va, era una ramita nada más le quedó, lo demás se murió. Y esta sí, esta está llena de flores. Esta resistió más. Uy, uh, ya viene el agua. Miren, esta, todas, todas esas estaban, resistieron la helada. Los cingones también. Miren, aquí les puse esta planta aromática que porque dicen que, que con eso que da, no les da tanta, poniendo plantas aromáticas entre las plantas, que no les llegan tanta plaga. Miren los cingones. Aquí están todos recuperándose de las heladas que hubo ahora en, en invierno. Esta ya estaba totalmente muerta, pero aquí está, ya le salieron nuevas hojas. Esta es, es mi greenhouse. Aquí es aquí donde es donde quedaron en el invierno las plantas. Todas estas no las he movido, aquí están. Mire, otro cingón, qué bonito color. Ya se está poniendo muy bonito. Este es como un color ros rosa. Aquí tengo esta jaula que voy a, a pintar para ponerle plantas. Esta es otro, otra especie de cingonio. Este es también otro cingonio diferente. Ahorita aquí en el greenhouse es donde trabajo para cuando, como ahorita que tengo que hacer varias cambios de, de suculentas ponerlas en tierra nueva y macetita nueva como esta, miren la compré en Walmart y estaba como reventado el tallo, le corté la, la cabeza y miren cómo, cómo lleva a ella sus, sus, sus hijitos esta también la compré como en octubre del año pasado esta, esta es una que vendía una hojita que venía en una suculenta que compré también en Walmart y venía una hojita con con es, reproduciéndose y venía esta otra, esas dos en la misma hojita, venían como pegadas y las despegué, han crecido lento pero aquí, aquí van, se ven bonitas se van, están sanas quiero que las tengo que, que crezcan un poquito más para cortarlas y sacarlas al sol para que ya no crezcan a la miren este también era una miniaturita que compré Y aquí va, ya parecía que moría, pero ahí está, ahí está. Todas estas son que las pongo aquí para que se recuperen. Esta creo que esta se llama creo que peperomio también. Miren, pero qué bonita está. Estaba creciendo alargada y le corté su, su, su rama. Y miren cómo se está poniendo. Miren, este. Este también quedó como dos hojitas de la helada. También quedó en el greenhouse. Soportó la helada. Esta begonia. Esta se murió completa. Pero aquí está otra vez ya. Este se ve un... Diferente. El, la... la este, mira. Diferente clase. Pero son begonias. Y esta hermosa, miren también qué bonito color de hojas tiene. Esta estoy enamorada de esta. Esta es una ramita que se que se le quebró al a la begonia que tenía grande, a la que tengo ahí afuera que les mostré que también está apenas es, se le murieron varias ramas, pero se está recuperando. Y esta es una ramita que se le había que la había puesto como en noviembre. Miren cómo está de bonita. Esas son muy muy fácil de, de cultivar miren qué hermosa ahí ya lleva más más retoñitos como ven qué hermosas plantas para los que nos gustan las plantas nada más que oh, necesitan mucho cuidado cuidado y dinero
esta también se estaba muriendo voy a ver a ver si se recupera esta también la traje de, para que se recuperara esta es de mi nuera pero ahí se ve miren qué bonito se ve sanita y hermosa Miren amigos de amor por las plantas, miren aquí están todas estas reproducciones de hoja. Miren. Este es, no, este es una, esta es esta, la voy a, la voy a mochar también la cabecita porque se alargó ahora con en el invierno que no había mucho sol. Esta es una que se estaba muriendo y ahí están sus hojitas, sus ya de la reproducción de hojita y ahí lleva un hijito el tronquito. Esta la compré en noviembre, pero no la he cambiado de, de maceta porque ese sustrato como que no, pienso que ese no está bien porque es un sustrato liviano que le ponen para para como las las venden para que no tengan mucho peso. Miren esta también le falta sol, ya se ve como alargando también y un pájaro yo creo le mordió una hojita y ahí la tiene la tiene bellita la hojita reproducciones miren esta también las reproducciones ahí tiene canela en el corte y lleva su, su hijito ya ahí van lentos pero Miren, aquí ya, ya tiene su, su, la hojita ya tiene su, su plantita. Esta también que se me andaba muriendo. Estas dos también son reproducciones, miren qué hermosas. Son do, dos de diferente hoja, de diferente hojita. Esta es una grandota que también venía en una planta que compré. Y sí, ahí, ahí lleva ya su, sus hojitas. Miren esta, la lleva un hijito. Estas eran dos o tres plantitas y se murieron dos. Es que a veces cuando las compra uno entiendes que no sean viveros, a veces vienen, vienen mal. Miren, este es un, vari, un es variegado el, ¿cómo se llama esto? Adolfín o algo así. Miren, variegado. Aquí tengo las otras reproducciones, más reproducciones. Quiero que se salve porque también me traje de con mi nuera se estaba muriendo y el tallito ya se estaba secando. Aquí tengo más reproducciones. Aquí tengo de la, Lol, la Lola, Lolita, pero esas como que son muy lentas para la reproducción. Casi no, no salen mucho. Mira, ahí ya está, ya lleva sus hojitas. Sus hojitas ya con reproducción y sus hijitos el tallito. Esta es reproducción, reproducción, esta bebecita que no crece, reproducción, y acá tengo otras, también que son hojitas de reproducción, y este que estaba ahí, que no le, no le daba el sol, estaba abajo, tenía otras macetas, y empecé a acomodar las macetas y me encontré este, mire que le están brotando sus hojas, pero están blanquitas, están muy débiles porque no les pegaba el sol, voy a ver, a ver, que no sé qué planta sea. Esta cuna, de, esta cuna de Moisés también quedó en el greenhouse, miren, ahí lleva su floración. También este, el hecho también, qué bonito se está poniendo, también quedó en el greenhouse y eso es delicado también para las heladas. Pero ahí está, ahí está. Este, esta reproducción de, también quedó la pura tierra, ese es el sapito que le dicen. le quedan afuera en la, en la helada miren estas son las um, hortensias 
no han florecido, pero aquí, estas aquí se quedaron afuera. Estas soportan la helada, porque vuelven otra vez con su ramificación. Ahí está, ahí, esta hojita que se ve ahí, es también del, del palo de Brasil, miren. Ahí lleva todos sus, sus retoñitos, y como su tronquito está bien, bien, como que si está muerto. Pero no, no hay que, no hay que, hay que seguirlo cuidando para que le brote nuevos, nuevas plantas. Esta también se quedó, esta también, esta plantita bonita, también decorativa, esta también se quedó acá afuera, miren, con la helada, y ahí está, también mi hierbabuena. Ahí tengo todas esas ramas porque voy a hacer eh, esas hojas para hacer eh, tierra de hojas. Ahí las voy poniendo. Yeah. Así es como he hecho este, este borde para poner plantas. Pero siempre casi las pongo en maceta. Este, este potus también. No sé los potus, singoni también este quedó del greenhouse esta, esta que me dicen que es begonia pero no sé si sea begonia porque la hoja se la siente más gruesa y también quedó en el greenhouse y la saqué después y si sí soporta soporta el frío bastante frío después la saqué y la dejé aquí y se vinieron otros fríos y, y aquí está mira hasta el singonium el potus también este, resistió. Ahí yo creo que lo cubrieron las hojitas de, de la otra. Ah, esta es una planta que me gusta mucho. Es la belleza. Y ahí está. Miren qué bonita está. No sé su nombre. Si alguien sabe su nombre, díganme en los comentarios cómo se llama. Porque no sé su nombre. Esta también. Esta también. Esta maceta aquí queda afuera. Esta que hermosa, que hermosa, me gusta mucho también como, como se pone de verde y bonita. Este gordito no, no sé cómo se llama. Este es también de reproducción. Ahí le llegaron los caracoles y ya que se los acababa. Aquí tengo estas también, estas suculentas en esta carretita pero los pájaros me las estaban comiendo y las ardillas también me las estaban tumbando me tumbaron y me, me, me se llevaron un mazo pero le puse aquí este conejo con una oreja con papel aluminio porque dicen que con el aluminio los encandila a los pájaros y parece que sí ha dado resultado miren porque ya no se, la han, se han comido, las, ya no me han picoteado las plantas, los pájaros. Y le puse también este. Este pajarote, para que me los asuste. También le puse aluminio. Y ya ha dado resultado. Miren, ahí andan unas hormigas y les puse polvo para las hormigas. Esa es reproducción de hoja. Este no, ese es, ese, ese es muy lento para crecer. Y creo que no crece muy grande, pero está muy bonito. Pero ahí mira cómo me los picotearon las, los pájaros. Este lo saqué ahorita el, porque se está alargando. Este es un, un, una suculenta que no sé su nombre, que la corté porque siempre se alarga. Y ahí le salió un un hijito, ese es un hijito que tiene pura reproducciones no, esta la compré y estas son reproducciones por hoja la paraguayense esta también la compré tiene como dos meses que la compré pero no la no la, no la he cambiado a otra maceta más grande y esta la compré también en como en octubre del año pasado también la picaron los, los, los pájaros y apenas está 
poniendo bonita porque con la helada también quedó en el greenhouse y no crecía mucho y esta es una reproducción también por hoja estas son las hojitas de la floración las que las que mira y esta también o sea, no recuerdo el nombre ahorita de la ya se está agarrando el color de la de esta suculenta no recuerdo su nombre pero miren ya está ya está agarrando su color con el sol los bordes que son como rosados y agarra la proteína miren qué bonita esta figura también está aquí para espantar a las ladrillas porque también ya me andaban sacando esta planta tengo esta que es, son puras reproducciones que puse de ramitas ramitas de, de la begonia de me las traje unas ramas de la casa de mi hijo que se alargaron y le corté todas sus ramitas chiquitas y miren aquí están es el tiempo de la reproducción porque no está muy caliente ahorita y está lloviendo bastante y se están poniendo muy bonitas pura begonia y aquí las puse en esta maceta que apenas estaba saliendo este esta planta que no me acuerdo ahorita su nombre se me fue el nombre pero miren esta también se muere y cada año sale se queda fuera esa maceta cuando la helada ahora todavía no, no arreglo mi jardín <ríe> ya se me hizo ya vamos mayo y todavía no necesito mucho tiempo y la estoy trabajando mucho por así no he tenido ando cansada mira está bien feo aquí todavía pero voy a poner bien bonito producción de una rama de la planta que, que, que se le estaba muriendo a mi hijo más bien no era que se, estaba, se, se alargaron porque con estas hay que estarles cortando cuando se van haciendo las ramas largas para que no porque la rama crece mucho y se hace como como gruesa y ya no se ve bonita por eso siempre a esta planta hay que estarle cortando los cojoyitos para que no crezca alargada y se vea bonita y aquí tengo esta bella. Miren qué bonita. La paleta de pintor. Payasito o diferentes nombres tiene. Ahorita no, no recuerdo qué otros nombres, pero tiene bastantes, bastantes nombres en diferentes lugares. La llaman diferente. Yo les digo aquí paleta de pintor. Miren la otra bella. Miren qué bonitas hojas. Qué bonitas hojas. Y aquí en este lugar puse para poner la, para hacer una, ¿cómo se llama? Tierra de hojas. Y con todos los vegetales los voy echando aquí. Les pongo tierrita, hojas para que se descompongan y agarrar para las plantas. Porque como no tengo espacio, mucho espacio, ahí ese lugar lo hice para eso para estar echando las hojas secas, las verduras y todo café, cascarones de huevo, cáscaras de plátano. Las cáscaras de plátano las mm, corto chiquitas para que se descompongan rápido. Y las de sandía y las de piña también las, las, las pico, las hago así bien chiquitas para que pronto se descompongan. Mira esto, mira, todavía no... no se pone muy grande este también la sabrina péndula también quedaron tres ramitas porque no la metía dentro de la casa la dejé en el greenhouse y se me andaba acá terminando quedaron como tres ramitas y ahorita ya están aquí poniéndose grande el lirio el lirio que también se muere y ya ya se pone rápido, se pone grande. Esta, esta aquí está aquí, nada más puse esta planta, la puse ahí sin tierra y con puras hojas y agua. Aquí, aquí está. Ni tierra le he puesto nunca.
aquí tengo estas plantitas de coronas de cristo que el año pasado como en mayo puse las semillas y aquí están mira estas también a estas plantitas así de como las ven de chiquitas quedaron en el greenhouse no todas las plantas resistieron pero estas sí no todas las coronas de cristo otras más grandes se murieron y estas aquí están resistieron y aquí ya trae su, su florecita miren esta sus primeras florecitas ahí, le, ahí se le ve un poquito esas, esas mini coronas de cristo me gustan porque todo el tiempo tienen flores y aquí está el gato cuidándolas miren con su cola con papel aluminio porque también le puse ese gato aquí a esta mesa porque también me, las, me destruyen la, la, la sombrilla. Miren, compré este año esta sombrilla nueva porque la otra me la destruyeron todita. Todita las ardillas se la destruyeron. Y por eso le puse el, el gato para, para que las las espante y las encandilen, se encandilen con el aluminio, el reflejo que les da el aluminio. Y a esta planta para que no le saquen la tierra las ardillas, le puse esta rana, miren, también pintada así de, de plata, color plata, para que me asuste, me las espante a las ardillas. Esa también se murió, es el ginger. También se murió y miren qué bonito va. Quedó la pura tierra en la maceta, pero como esa es por camote o camotito, no sé cómo se les diga, se queda y vuelve como bulbos. Tengo dos, otra al frente y esa se está poniendo más bonita. Pero también esa fue la que murió primero. Se les secaron las hojitas primero que la otra que está al frente. Esta corona de Cristo que, que podé es la que me ha dado semillas. Es la mamá de las otras bebecitas. De las, que, de las, semillas, de las semillas que puse. Y tengo más semillas, pero este año no, no las he puesto. Este estaba bajo el, el techito. A la entrada de la casa, pero se está poniendo como, como que el frío también le hizo un poquito de mal. No se ha puesto bonita, la saqué aquí también, la bajé para que le pegue, le se lave porque tenía las hojas sucias con lo del polen y la puse aquí para que se lave ahorita que está lloviendo ya se lavó. Oigan los truenos, ya viene el agua otra vez. Otra begonia. ¿Cuánta clase tiene de, de variedad de begonias hay? Esta es muy delicada. Esta no he podido lograr hallarle el punto para mantenerla siempre, se me mueren. Después de la floración esta que, que trae ya casi no, 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 se mueren luego. Este es de noviembre y las dejé, son tres macetas que las dejé ahí todo el, el invierno. Resistió el hielo. Las, todas las heladas que aquí está aquí está bueno so, esos son brotes nuevos todos esos son hojas nuevas porque se le murieron casi todas sus hojitas se le pusieron secas pero se las corté y, y aquí están las nuevas hojas con sus tiempollitos sus nuevos florecitas este crisantemo también ya tiene tres años antes se me morían todos, pero ahorita ya, ya, ya supe cómo se cuidan para que no se mueran y vuelvan otra vez con su floración. Este tiene floración cada dos veces por año. Miren ahorita cómo está de con sus uh, capullitos por reventar. Siente el color, pero también está bonito. Aquí tenemos el listón a mala madre, miren, este es un borde de esta jardinera que voy a, a arreglar porque se acabó todas las plantas ahora con el invierno, pero 
Vamos a poner, este es un, un borde que tiene la jardinera. Y aquí el tremendo caracolito, haciendo de las de él. Como hay tanta humedad por la lluvia, ellos están aquí a la orden del día. Aquí si no lo quito se me va a acabar, se va a terminar, acabar esta planta de maravilla. La cúrcuma también. Son puras hojas nuevas porque quedó la, la maceta con, se le veía la pura tierra, pero aquí está ya de nuevo. Y aquí está la, el sapito este pintado de color plata para que espante a las uh, ardillas, que no me saquen la planta. Estos cingonios también son, se están recuperando de la helada, miren. Aquí los tengo todos juntos en esta, en macetitas individuales. Y este palo, este, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ese es el palo de la India que, no, palo del Brasil, que también está saliendo de sus sus hojitas, miren, sus retoñitos, aparentemente se ve como que no iba a volver, pero miren, porque como el tronco como lo tiene de, de seco, pero este es tan bondadoso esta planta que miren cómo está aquí ya, creciéndole sus hojas. Les muestro mi echeveria nodulosa, una verdadera obra de arte. Qué belleza de echeveria. Es de lento crecimiento, pero ya tiene, ya tiene conmigo, yo creo que un, un año. Miren, qué bella está. Qué cosas tan divinas nos regala la naturaleza. Amigos, y con esto me despido con esta planta hermosa y esta cebrita. Me despido de este video. Espero que todos se pasen un día de las madres lleno de bendiciones, de felicidad, que tengan buenos hijos y, y si no oren por ellos, si sus hijos están pasando por situaciones difíciles y si ustedes también oren por ellos, si Dios es bueno, Dios escucha a las madres cuando oramos y pedimos por, por los hijos o por el esposo. A mí me ha contestado muchas oraciones y no hay otro otro lugar a donde ir cuando uno tiene problemas con los hijos más que Dios es el único Dios de amor y de misericordia que nos saca de todo de todo uh, mal y nos uh, lleva a, a la bendición miren esta hermosura que Dios me los bendiga felicidades nuevamente a todas las madrecitas del mundo y gracias por ver mis videos por darles uh, like y suscríbanse si no se han inscrito todavía, denle a la campanita. Acuérdense que apenas voy empezando en esto de los videos y, y yo sé que no, que me falta mucho por aprender, mucho para, para darles más conocimiento de las plantas, pero lo que, que he aprendido también yo aquí en, en los canales de YouTube me ha servido mucho. Bendiciones y hasta la próxima. Bye.